which are a set of independent questions talking about the text. These are the questions given in your book. Very interesting questions need thorough answer, thorough understanding to answer them properly. The question is, scientific intervention is necessary to unearth buried mysteries. Buried matlab dafnaya huye, dafan huye. Mysteries matlab ajuba. And scientific intervention, intervention matlab hastakshep. वैज्ञानिक हस्तक्षेप दफनाए शरीर को जानने के लिए उसके रहस्यों को जानने के लिए पर्दाफाश करने के लिए जरूरी है वैज्ञानिक तरीका यस ऑफ कोर्स हाउ यू हैव टू आंसर दैट दैट यस साइंटिफिक इंटरवेंशन मेक्स इट रैशनल लॉजिकल वर्क्स विथ रीजन एंड सो ऑन सो फोर विद एडवांसमेंट ऑफ साइंस Absolute correct evidences are brought out with no doubts on what is coming out of those evidences. And so scientific um, you know, advancement or scientific uh, intervention is very necessary to reach most correct answer to any query related to the past or for, any, for that matter for anything. The second question is also related to, somewhat related to the first one, related to scientific uh, significance of science. The question is, advanced technology gives us conclusive evidence of past events. Advanced technology gives us conclusive evidence. Jo adhanik technique hai. भूतकाल की घटनाओं का निर्णायक साक्ष्य बनती हैं बनाने में मदद करती हैं वैज्ञानिक तकनीकें आई थिंक वी ऑल एग्री विद दैट बट वॉट आर द वॉट आर द रीजन दैट वी मस्ट राइट टू सपोर्ट दिस व्यू ऐसे क्या बिंदु हैं जो इस तथ्य को सपोर्ट करेंगे पहला एक्सरे रिवील सम स्टार्टलिंग फैक्ट Under the resin that lay his chest, his breast bone, and from ribs, missing that was X-ray. So X-ray ने हमको बताया कि ये कुछ miss हो रहा है. And this surprising finding about Tut's body was a conclusive evidence of the past even. In case of his breast bone and in case of his uh, ribs missing, some of the ribs missing, the reason might be war, injury. some kind of operation some kind of mysterious disease that we, that must have eaten up these parts of the body whatever be the reason but it was scientific advancement that showed us that revealed the absence of these ribs absence of some parts of the body farutut might have been fatally injured by enemies either in war or in ambush CT scan images, they also gave us clear picture of hand, several views of rib cage, transection of skull, head, and what not. They gave us conclusive evidence of events, natural or man-made. And so, advanced technology gives us conclusive evidence without doubt. Question three: Traditions, rituals, and funerary practice. Traditions मतलब परंपराएं, पारस्परिक रीति रिवाज, परंपराएं, rituals माने रीति रिवाज, परंपराएं, रीति रिवाज और funerary practice मतलब क्या होता है अंतरिष्ट अंतिष्टी क्रिया जिसे हम बोलते हैं. It must be respected. Do you agree? It's a debate. Do you agree that we must respect traditions, rituals, and uh, funerary practice, or we partly agree, not fully, or we don't agree at all? So there can be opinion for and against. Paksh or vipaksh me, is me 
वाद विवाद हो सकता है सम पॉइंट इन फेवर ऑफ द पॉइंट इज दैट येस वी मस्ट रिस्पेक्ट द ट्रेडिशन एंड रिचुअल बिकॉज दे कम फ्रॉम द पास्ट फ्रॉम अवर प्रोड्यूसर दोज हु आर पावरफुल इनफ दे 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 फोर्स इट ऑन द सक्सेसिव जनरेशन टू फॉलो दीज ट्रेडिशन एंड प्रैक्टिस such periods are taken as but there those who are powerful they also change these traditions for example pharaoh four changed it changed the god changed the broken the temples and all that and that's why it is called a very strange period and a strange thing happened so maybe because he did not respect the past rituals the past practices the dynasty came to an early end maybe because he did not follow the funerary practices of the dynasty of the ancient egypt the successive rulers died in a very short span and the dynasty comes to an end so that proves that yes we must respect our tradition funeral treasures must become the royal collection otherwise um, thieves might damage them shatter them there can be argument against it also if you don't agree write in your own words if you feel you know we must not respect traditions traditions bind us with the past with no gain tradition ek bandhan ho jata hai jisse kuch fayda nahi hai ek chain hai yadi aapko aisa lagta hai then write your views in support of this statement or against this statement in english try to write it out in english question 4 it is related to life after death we see many examples here that confirm that the people those days believed in life after death that there exists some kind of life even after death of the body how do we believe that how did we come to this conclusion what are the evidences Well, that is the question the answer is to this time the royal family members used to be very wealthy so wealthy that everything was of gold they thought or even hope that they could take this wealth with them at death after death unka vishwas tha kaise lagta hai vishwas tha because king tut for his journey to death after life was provided with huge amount of golden material with pure glittering gold items like precious collars engraved necklaces bracelets rings amulets ceremonial dress apron what they call as apron i explained to you sandals sheets of sheets for fingers and for toes that covering that would cover all the fingers of golden material and what not and all these were kept inside the coffin even the coffin was of gold and the mask too was of pure gold glittering gold why all this with gold maybe because they believed that there exists life after death and these things will be required in the next life that is why probably they did all the egyptians royals the kings they thought that they could not carry gilded treasure with them at the time of death but they would want it in their afterlife also le ja to nahi sakte apne saath saath lekin death ke baad ki jo life hai usme zarurat padegi gilded matlab mulamma laga hua lep laga hua so this confirms the the scene in the tomb that was dug out 
coffin that confirm their firm belief in life after death. And now we come to question number five. What was the question number five about? Question number five is about uh, change of name by Tut. The young king who comes to the throne at the age of 11 changes his name only to rule for another nine years and then die mysteriously. It's still not known how he died off. So why did he change his name? What could be the reason? So the answer is, before Tut comes to the throne, there had passed the strangest period, you remember. Ek bada vichitra kaal tut ke aane ke pehle Egypt ke logon ne dekha tha, rajaon ka. Faro Amenhotep IV promoted the worship of Aten, the sun disk, and changed his name to Aten Khaten, the servant of Aten. Ye Pharaoh fourth ne kiya tha. And he attacked the previous main god, Amun, shattered his images, destroyed them all, clubbed them with hammers, and closed these temples. That means the very religious ideas and concepts were changed by fourth Pharaoh. And not only he changed his religion, he, not religion, he changed his god. He changed his belief, but he also saw to it that the previous God and previous beliefs are destroyed. And this was a very strange thing happening. At the same time, he changed the capital also, his name also. And that is the reason author calls it a very strange thing. After his death, another ruler comes for a very short time. Till now, all the rulers were great. But with this strange thing happening, the first impact noted was short period of the next king. And they blamed it to the religious upheavals. Dharmik jo utha patak hui thi, uska parinam shayad raha hoga ki agle raja ka kaal bahut thoda raha very short time and died uh, without leaving any mark. This was something that had not happened in that dynasty, which ruled for hundreds of years. But it happened for the first time, maybe because they had antagonized, they had annoyed, they had made their god goddesses unhappy. And so, the next ruler was a short time. But, two ten then comes to the throne, who is known as, in short, Tut. Now, Tut comes to the throne. King Tut he is widely known today. The first name was Tutankhaten. Now, what he did? He again brought back the old religious practices, old gods and goddesses, old temples that were destroyed and damaged, he restored them back. In other words, Tut started restoration, punar nirman ka kari usne kiya dharmik mamlo mein. Not only that, he changed his name to Tut and Khamen, living image of Amin. Uska anuvaj jo hota hai, angreji mein living image. Amin ki ka pratibimb, jeevi jita jagata pratibimb, ye usne apno ko naam diya. Though he ruled for only nine years and died unexpectedly, but then he did succeed in bringing these changes. And so that's the reason why his name is changed from Tooth and Khaten to Tooth and Khamen by himself, because he believed in the major god that existed prior to Pharaoh 4. During the time of Pharaoh 3, the main god was sun disk and so he brought its majesty, its glory back to where it was earlier. Having done the text, 
including its translation. Having understood the whole story, having understood the Tut's history, his importance, scientific advancement, and its importance in the understanding of history, and last, having done the question answer related to this chapter, we come to the last part of it. And that is few more difficult words. I have already covered a lot of difficult words, but the understanding of those words was in context to what we studied. In context to, her Angreji Shabd ke jaise Hindi Shabdon ke alag alag sandarb mein alag alag arth hote hain. Aise hi Angreji Shabdon ke bhi alag alag sandarb mein alag alag arth hain. इस संदर्भ में इस चैप्टर के संदर्भ में यहां पे दिए हुए वाक्यों के संदर्भ में उन शब्दों के क्या अर्थ थे ये मैं आपको बताते चला हूं बट देयर आर स्टिल फ्यू वर्ड्स व्हिच वी शुड नो एंड मे बी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट आल्सो व्हिच कैन हैव मोर देन वन यूजेस सो लेट्स डू फ्यू वर्ड्स अबाउट 15 ऑफ देम फर्स्ट टू ले टू रेस्ट टू ले टू रेस्ट मतलब कब्र में लेटा दिया जाना दफना दिया जाना ले लेड लेड आई टोल्ड यू रेस्ट मतलब आराम पूरे आराम के लिए उसको लिटा दिया जाना अर्थात स्वर्गस्थ हो जाना दफना दिया जाना उसे कहते हैं लेड टू रेस्ट दफनाने की क्रिया को कहते हैं लेड टू रेस्ट राइट नेक्स्ट टू स्पेक्यूलेट I speculate that so and so will not come today. He may not come at all. To speculate मतलब अंदाज लगाना To speculate मतलब guess करना To guess. I speculate that the prices of petrol will go up further in the next फाइव days. मैं अंदाज लगाता हूँ कि पेट्रोल की कीमत अगले पाँच दिन में और बढ़ेगी Blessings. आशीर्वाद ब्लेसिंग यानी आशीर्वाद और आशीर्वाद का उल्टा अभिशाप कोई आशीर्वाद देता है कोई अभिशाप देता है शाप देता है वॉट इज दैट कॉल्ड ईविल ब्लेसिंग ईविल माने बुरा तो ईविल ब्लेसिंग मतलब अभिशाप एंड ब्लेसिंग मतलब आशीर्वाद बिकॉज इट्स ए डे टू डे वर्ड I am talking about this particular word. Next, next word that we talk about is hastily. Haste मतलब क्या होता? जल्दबाजी करना. Never be in haste. Hasty effort go waste. जल्दबाजी में किए गए काम व्यर्थ होते हैं. Hasty effort go waste. जल्दबाजी में किए गए प्रयास व्यर्थ जाते हैं उसी से बना हैसिली हैसिली मतलब जल्दी में इन्हें हरी जल्दी में कर देना इन्हें हरी सो नेवर डू एनी वर्क हैसिली एनी वर्क डन इन हैसिली विल हैव काउंटर इफेक्ट जल्दबाजी में किए गए काम का उल्टा प्रभाव पड़ता है तो जल्दबाजी ना करें हेस्ट मेक्स वेस्ट कितने सारे इसके मुहावरे और हेस्ट मतलब जल्दी राइट एच ए एस टी नेक्स्ट वर्ड टू रैंड सैक ये वर्ड कहां पे आया वेन द टेम्पल्स वे रैंड सैक बाय फारो फोर द टेम्पल्स वेर डिस्ट्रॉयड रैंड सैक रैंड सैक करना मतलब लूट लेना लूट लेना उसे कहते हैं रैन सैक तो मोहम्मद गौरी केम टू इंडिया मोहम्मद गजनी केम टू इंडिया दीज रूलर केम फ्रॉम अब्रॉड नादिर शाह केम टू इंडिया एंड दे रैन सैक डेली डिस्ट्रॉयड ऑल द टेम्पल्स लूटेड वेल्थ फ्रॉम दीज टेम्पल्स सो टू रैन सैक मतलब हमला करके लूट लेना लूट लेना पूरा उसे कहते हैं रैन सैकिंग लेजेंड 
लेजेंड मतलब क्या होता है अमिताभ बच्चन इज ए लेजेंड यस सम वन हु इज ए लिविंग लेजेंड दंत कथा जो अपने जीवन काल में एक दंत कथा बन जाए वह लेजेंड कहलाता है अमिताभ बच्चन के नाम से कितनी कहानियां बनती रहती सो लिविंग लेजेंड जीवंत दंत कथा सो हियर तुत वज ए लेजेंड ए लेजेंड एक्चुअली मीन्स दंत कथा मीन्स एन ओल्ड स्टोरी विच इज हैंडेड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर पुरानी कहानी जो एक एक आ, काल से दूसरे काल से तीसरे काल एक वंश से एक युग से दूसरे युग जलती जाती है और उस दौरान जब वो एक युग एक काल से दूसरे काल में जाती है तो उसमें कुछ नया मिर्च मसाला जुड़ जाता है उन कहानियों में वो और ज़्यादा रोचक बन जाती हैं तो उसे ऐसी कहानियों को लेजेंडरी लेजेंड कहते हैं ऐसी घटनाओं को लेजेंड कहते हैं ऐसे व्यक्तियों को लेजेंड कहते हैं तो अमिताभ इज ए लेजेंड दंत कथा हैंगिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम हैंग मैंने लटकाना हैंगिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम मतलब बहुत समय से जो लिंगर कर रहा था लिंगरिंग के लिए हैंगिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम होता इट वॉज लिंगरिंग फॉर लॉन्ग वी हैव रेड दैट टू लिंगर ऑन डोंट लिंगर ऑन द प्रॉब्लम आई टोल्ड यू अर्लियर ये वाक्य मैंने पहले भी आपको बताया है कि डोंट लिंगर ऑन विद द प्रॉब्लम समस्या को बढ़ाओ मत उसको लटकाओ मत समस्या का तुरंत निराकरण करो अदरवाइज दैट प्रॉब्लम विल बिकम योर हेड एक सो टू लिंगर ऑन मतलब लटकाए रखना जारी रखना टालम टोल करते रहना व्हील वी ई आई एल व्हील मतलब कवर व्हील मतलब कवर व्हील भी बोलते हैं ढका हुआ कोई चीज जो ढके ढक जो ढक्कन का काम करे किसी चीज को कवर करने का काम करे उसे कहते हैं व्हील जब हम किसी से बात करते हैं और कुछ बात छुपानी होती है तो घुमा फिरा कर कुछ बात को बोल देते हैं जब हम साफ सीधी बात नहीं करना चाहते तो घुमा फिरा कर बोलते हैं तो उसको अंग्रेजी में कहते हैं ही स्पोक दिस पॉइंट इन अ वेरी व्हील्ड वे बड़े व्हील्ड वे में बड़े उसको कवर करते हुए सच्चाई को कवर करते हुए उसने अपनी बात सामने रख दी तो व्हील मतलब कवरिंग टू स्कैन मतलब क्या होता है स्कैनर तो आप जानते हैं मोबाइल में स्कैन होता है स्कैन मतलब क्या होता है स्कैन का मतलब होता है किसी चीज को अच्छी तरह एग्जामिन करना बारीकी से किसी चीज का परीक्षण करना उसे कहते हैं स्कैनिंग और उसी से बना है प्रोब उससे नहीं बना है उसी दूसरा शब्द है प्रोब जो बड़ी गहराई से किसी की जांच करे प्रोबिंग आईज आई टोल्ड यू ही प्रोबिंग आईज उसके पास ऐसा ऐसी नजर है कि वो समझता है कौन कैसा है कौन चोर है कौन ईमानदार है कौन बड़ी प्रोबिंग आईज बड़ी पैनी आंखें हैं उसकी और ऐसी स्कैन भी है so lingering scan probe etc to conceal mane chhupa ke rakhna chhupana you have concealed some facts from me you have not revealed conceal ka ulta hota hai reveal reveal karna matlab ujagar karna aur conceal karna matlab chhipana You have concealed some facts from me. मेरे से कुछ सच्चाइयाँ तुमने छिपाई हैं Which was revealed by my brother. जो मेरे भाई द्वारा उजागर की गई आप दोनों में अंतर समझ गए Conceal और reveal. Right? Decade. दस वर्ष के काल को कहते हैं डेकेड इन द नेक्स्ट डेकेड इंडिया इज गोइंग टू बिकम द विश्व गुरु अगले दस वर्षों में भारत जो है वह विश्व गुरु बन जाएगा ऐसी ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं नेक्स्ट डेकेड डेकेड मतलब टेन इयर्स का काल सेंचुरी मतलब सौ वर्ष का काल नेक्स्ट इंटरवेनिंग 
इंटरवेनिंग मतलब बीच में इस बीच में इन बिटवीन ड्यूरिंग द इंटरवेनिंग पीरियड बिटवीन फराव फोर एंड तुथ देयर केम एल किंग हु लिव फॉर वेरी शॉर्ट पीरियड तो जो बीच का जो काल था फराव फोर और तुत के काल के बीच का जो संक्षिप्त काल था उस दौरान उस बीच में टू इंटरवीन करना मतलब क्या होता है किसी मामले में दखल करना डोंट इंटरवीन इन माई मैटर और इंटरवीनिंग मतलब बीच के समय में ड्यूरिंग द इंटरवीनिंग पीरियड ड्यूरिंग द इंटरवीनिंग टाइम और इंटरवेंशन मतलब दखल करना दखल To intervene मतलब दखल करना दखल देना Am I right? Fascinate करना आकर्षित करना That that uh, his writing fascinated me. उसकी जो लेखनी है उसने मेरा ध्यान आकर्षित कर दिया It's very fascinating to know the story of your growth. तुम्हारे वार्धक्य की कहानी बड़ी रोचक है उसने मेरा ध्यान खींच लिया है तुम कैसे इतनी तकलीफों से आगे बढ़कर एक बड़े आदमी बने हो इसने मेरा ध्यान आकर्षित कर लिया है इट फैसिनेट्स मी एफ ए एस सी आई देखेंगे स्पेलिंग एफ ए एस सी आई एन ए टी टू फैसिनेट मतलब ध्यान आकर्षित करना ध्यान केंद्रित करना डिमाइस मौत डेथ We are all saddened at the demise of our former teacher. हम लोग सब बहुत दुखी हैं अपने भूतपूर्व शिक्षक की मृत्यु के कारण We are all saddened. To be saddened मतलब दुखी होना Demise मतलब मृत्यु We are all saddened at the demise of Mr. So and so. So demise मतलब मृत्यु Next is rattle, short sound, तर 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 ऐसी जो आवाज होती है उसे कहते हैं rattling, जिसमें कुछ चीज टकरा रही हो बड़ी तेजी से बड़ा quick movement हो रहा हो टकराहट की जो आवाज है टकराहट को rattling नहीं बोलते टकराहट से होने वाली जो आवाज है बड़ी तीव्र गति से होती है उसे कहते हैं rattling. So something is rattling out there. That is called uh, short, loud sound coming in quick succession. Rattling. Chisel, I told you already. Cheni, I have told you. So next word is beneath. B e n e a t h. Beneath means below. My copy is lying beneath the table. Or the table is kept below. Beneath means below. And above means ऊपर Above the table and beneath the table. He is hiding beneath the table. So beneath मने नीचे And remains to remain मने बचा होना If you have टेन rupees, you spend थ्री rupees. How much remains? सेवन rupees. कितना बचता है सात रुपये एक remain तो वो हुआ दूसरा हुआ है अवशेष कुछ चीज बची होना शरीर के कुछ अंगों का बचना उसका भी उसे रिमेन्स कहते हैं द रिमेन्स ऑफ हिज बॉडी वेयर कैरिड टू गैंजीज रिवर गैंजीज पंडित जवाहरलाल नेहरू विश्ड दैट आफ्टर हिज डेथ हिज बॉडी इज क्रिमेटेड एंड द रिमेन्स ऑफ हिज बॉडी आर स्ट्रून ऑन द रिवर गैंजीज गंगा नदी में उनके शरीर के अवशेष जो है राख के रूप में उसे फैला दिया जाए ही इस राधर सेट दैट ऑन ऑल द रिवर्स इन द कंट्री भारत की सब बड़ी नदियों में मेरे शरीर के अवशेषों अवशेष को की राख को जो राख के रूप में है उसे थोड़ा थोड़ा गिरा दिया जाए बिकॉज आई लव माई इंडिया सो रिमेन्स मतलब अवशेष रिमेन मना बचा हुआ आई कैन नॉट रिमेन साइलेंट टू वॉट्स हैपनिंग अराउंड अब ये दूसरा अर्थ हो गया सामने जो हो रहा है उसको देखकर मैं चुप नहीं रह सकता आई कैन नॉट रिमेन साइलेंट टू वॉट इज हैपनिंग अराउंड 
So this remain is a very important word. Remain quiet. Chup raho. Remain standing. Khade raho. Khade ho nahi. Khade ho ke liye kya bolenge? Stand up. Or khade raho. Remain standing. Remain as you are. Jaise ho, waise hi raho. So with this now, we have done the last part of this chapter which will help you in understanding the word better, better grasp over the content, with better grasp over the words, and better grasp over historical facts. I'm sure you must have liked this chapter and have understood the content in depth.